ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரிக் டு ஃபைண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேயா இந்த சொல்யூஷனை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் எது எதுக்கு மெர்க்குரிக்கும் உங்களுக்கு கால்சியத்துக்கும் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தேன் மெர்க்குரி எயிட்டி அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி கால்சியம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் எடுத்து சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு நான் வந்து என எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிக்கு சொல்லியிருந்தேன்னே அந்த ட்ரிக்கு உங்களுக்கு நல்லா படிச்சிட்டிங்களா ஓகே அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் உங்களுக்கு என்னோடய வேல்யூ ஒன் ஒன் அப்படின்னா அதில் சப் ஷெல் வந்து எஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஷெல் வந்து கே எல் எல் ஷெல்லில் வந்து என்னோடய வேல்யூ வந்து டூ அப்போ அந்த டூ அப்படின்னா அந்த அதில் இருக்கிற ஷப் ஷெல் வந்து எஸ் அண்ட் பி அதை வந்து டூ டைம்ஸ் இதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு ட்ரிக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ப ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் சப் ஷெல் வந்து எஸ் ஓகே அந்த எஸ்ஸை டூ டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து பி அண்ட் எஸ் அந்த பி எஸ்ஸையும் டூ டைம்ஸ் எழுதிக்கங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து எத்தனை சப்ஷன் த்ரீ சப்ஷன்ஸ் இது டி பி எஸ் இதையுமே நீங்கள் டூ டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க டி பி எஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்லில் எத்தனை இருக்கு எஃப் டி பி எஸ் எஃப் டி பி எஸ் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு இது அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு இட் வில் பி ஈஸி டு டூ ஓகேயா இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேயா இப்போ எஸ்ஆர்பிட்டாலுக்கு நம்ம ஒன் கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வர்ற எஸ்ஸுக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதுக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிக்கு டூ கொடுத்தாச்சு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எஃப் எஃப் வந்து ஃபோர் டி டி கொடுக்கணும்ல த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேங்க எஃப்க்கு வந்து ஃபோரா ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் இப்படி போகும் இதுதான் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால்ஸ் எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட்டால்ஸுடைய எனர்ஜி லெவல் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபில் பண்ணும் பொழுது இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இப்போ நம்ம வந்து மெர்க்குரிக்கு அட்டாமிக் நம் இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் எழுதலாம் மெர்க்குரி மெர்க்குரிக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு இது நம்ம இதில் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை ஓகேயா ஒன் எஸ் டூ டூ இங்கே நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டு வர்றோம் ஓகேங்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி டென் ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஏன்னா டியில் டென் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பியில் சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபோர் டி டென் ஃபோர் டி டென் இப்போ இது வரைக்கும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் டென் டென் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துருச்சு ஓகேங்க ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துருச்சு இப்போ ஃபோர் டி டென் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பி நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பி தானே ஃபோர் டி கெடுத்து ஃபோர் டி கெடுத்து ஃபைவ் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் எஸ் டூ தென் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் டி இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகேயா இது கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் இப்போ இது நாட் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் எழுதுடுறேன் நீ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்லணும் ஓகேயா இது எயிட்டி ஃபில் ஆகிருக்கும் எயிட்டி ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ எயிட்டி எயிட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஓகேயா இப்போ இதை ஃபுல்லுமே இது வந்து கோர் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு வேலன்ஸ் அதாவது அவுட்டர் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஷெல் எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே கோர் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லலாம் அது வந்து வந்து நம்ம நோபல் கேஸை வச்சு நம்ம அதை நோட் பண்ணலாம் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து எந்த பீரியடில் இருக்குது சிக்ஸ்த்து பீரியடில் இருக்குது அதாவது மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் என்ன என்னது சிக்ஸ் அப்போ இது சிக்ஸ்த்து பீரியட் 
பீரியடில் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்த்து பீரியடில் இருக்கிற நோபல் கேஸ் எதுன்னு பார்க்கலாம் அது என்ன ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் அப்போ ஜெனானுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகுரேஷன் இது நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் வந்து ஐ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இது வந்து என்னென்னா ஜெனானுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஜெனானுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எஸ் டூ ஃபோ ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் டி டென் இதுதான் நமக்கு வந்து மெர்க்குரியுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஓகேயா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் கேல்சியத்துக்கு பண்ணலாம் கேல்சியம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓகேயா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே இது பார்க்கலாம் டென்னு டென் ட்வெண்ட்டி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்குது இப்போ இது வந்து பாருங்களேன் இது இப்போ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் என்னென்னா ஃபோர் அப்போ இது ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்குது இது இந்த ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் இது கோர் எலக்ட்ரான்ஸ் எது இது இல்லைனா கோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இது வந்து இது ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்குது அப்போ தேர்ட் பீரியடில் இருக்கிற நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் இது ஓகேயா அப்போ தேர்ட் பீரியடில் இருக்கிற நோபல் கேஸ் என்ன ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் அப்போ ஆர்கான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் போட்டு ஃபோர் எஸ் டூ இப்படி சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஆர்கானுடைய அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டீன் டூ ப்ளஸ் டூ வந்து ட்வெண்ட்டி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஈஸியாக இருந்ததா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா தேங்க்யூ